Good morning children, welcome to your biology class of CNBHS. In the last class, we will learn the exchange of gases in alveoli. Alveoli is the carbon dioxide and oxygen exchange. That is why the oxygen is in the cell. RBC is the same as the hemoglobin. The hemoglobin is the same as the hemoglobin. The hemoglobin molecule is the same as the oxygen. Kondo bawaan itu sahdiqim. Enginnya anu adu kosong lelai macam, ay exchange nada kuna dah. Enam la karya ngelal lah. Karya kelas ini lah mon. Padahal. Ini inna put ay kelas ini nama padi kuna dah. To release energy, urjan swadandra maga. Urjan tinu ay data ana swasana mana prakriya nada kuna dah. Enam nama kandu ay jadana dina ana oxygen selir leke itu nada. En enu nama man selak kita dana. Ini enginnya anu kosong lelai macam, i urjan Healthy ये ग्लूकोसिल ने ना कौशल ले लिया चे ऊर्जन स्वंद्रम आगुना प्रक्रिया ने पर इन्ह पे रहना सेलुलर रेस्पिरेशन आधा बा कौशल शोषण ये कौशल शोषण हम नारकों ने दर दो गट्टंगल ले लाया ना कौशल शोषण हम आधा बार सेलुलर रेस्पिरेशन दो गट्टंगल लाए नारकों ने ना पर जो उन्नांग गट्टम ग्लाइकोलिसिस � इनी ग्लाइकोलिसिस नडकुन अदर साइटोप्लास्म कौशल द्रव्यतिल वचन कौशल तिले कौशल द्रव्यतिल वचन नडकुन अदर प्रोसेस आना ग्लाइकोलिसिस क्रब साइकल नडकुन अदर माइटोकॉन्ड्रिया एना कौशल आंगतिल वचन टाना हम इटाला सिल विविध दर तिल्ला सेल ऑर्गेनल्स पढ़चू अदिले माइटोकॉन्ड्रिया माइटोक Mamaichokondrail is the process of the Krebs cycle. How do you think about these two processes? Let's talk about it. Glycolysis. This is the first phase in cellular respiration. Glucose in the cell is converted to pyruvic acid. Two ATP molecules are produced. ATP is adenosine triphosphate. It is the energy currency molecule and we have discussed about it in the first chapter. This process does not require oxygen and it occurs in the cytoplasm. Koshashasanathile omnangattamaya glycolysisil glucosine koshadhravyatil vecha pyruvic acid aki maatunu. E pravartanathine randa ATP than matragal lebhimagunu. E pravartanathine oxygen आवश्यक नहीं ला इधर अन्य ग्लाइकोलिसिस सिंदे प्रत्येक रगर नेक्स्ट द सेकंड फेस इन सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इस क्रब साइकल दिस इस ए साइक्लिक प्रोसेस एंड इस डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट सर अडोल्फ हैंस क्रब दैट इस व्हाई दिस प्रोसेस इस नॉन एस क्रब साइकल इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इट रिक्वा� through a series of chemical changes, pyruvic acid is converted to carbon dioxide and water and 28 ATP molecules are produced in this process. Koshishasanathile randangattamaya krebs parivurthil pyruvic acid carbon dioxide um jalavum ai marun. Apo koshadravithil rubapetta pyruvic acid uru glucose molecule விகடிச்சு ரண்டு பயருவிக்க அசிட் ஐட்டு மாருந்து ஏ பயருவிக்க அசிட் மைட்டோகோன்றியில் பிரவேசிக்கும் பொழான கிரப்ஸ் பரியுர்த்தி நடுக்குந்து கிரப்ஸ் பரியுர்த்தில் பயருவிக்க அசிட் காபண்டையோக்சைடும் ஜலவுமாயிட்டு மாருந்து இப்பரவர்த்தனத்தில் 28 ATP தன்மாத்திரகள் நிர்மிக்க கோஷத்தின் உளில் ஓர்ஜம் சொதந்தரம் ஆக்குந்ததினே ஓக்சிஜனம் ஗லுக்கோசம் ஆவிஷ்யமான நரியாமல்லும் இத்திரம் சொசன பரக்கரியா வாயு சொசனமன் நரியப்படுந்து ரெக்ததில் நன்ன ஓக்சிஜனம் ஗லுக்கோசம் கோஷத்தின் அகத்தேக்கு அந்தர் வியாபனம் வழியான பிரவேசிக்கின்னது 
പൈറോവിക് അമ്ലങ്ങളായി മാറുന്നു ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൈറോവിക് അമ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നാല് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നു കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇതിന് രണ്ട് ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളുണ്ട് ഇവയ്ക്കകത്തെ ദ്രാവക സദൃശമായ ഭാഗമാണ് മാട്രിക്സ് ഉള്ളിലെ ആവരണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മടക്കുകൾ ക്രിസ്റ്റേ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പൈറോവിക് അമ്ലങ്ങൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിലെ മാട്രിക്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവ വിഘടിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് എ ടി പി ഊർജവും സ്വതന്ത്രമാകുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ക്രിപ്സ് പരിവൃത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹാൻസ് അഡോൾഫ് ക്രിപ്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ പ്രക്രിയ ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചത് കോശശ്വസനത്തിൻ്റെ ഫലമായി മുപ്പത് എ ടി പി ഊർജമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നാല് എ ടി പി ഊർജത്തിൽ രണ്ട് എ ടി പി കോശശ്വസനത്തിന് തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത് സൂചകങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കോശശ്വസന കോശശ്വസന ഘട്ടം നടക്കുന്ന ഭാഗം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഓരോ സൂചകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ആ പട്ടിക നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കണം അപ്പോൾ പാർട്ട് വ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യത്തിലും ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിലുമാണ് അടുത്തത് നീഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യകത ഗ്ലൈക്കോളിസിസിന് താഴെയുള്ള ടേബിളിൽ എഴുതുക ആ കള്ളിയിൽ എഴുതേണ്ടത് നോ എന്ന് അതായത് ആവശ്യമില്ല ക്രബ് സൈക്കിളിൽ യെസ് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലഭ്യമാകുന്ന എ ടി പി തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ രണ്ട് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ഇനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ക്രബ് സൈക്കിളിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലം നാം ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട കോശശ്വസനം അഥവാ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അണ്ടർഗോസ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഗേവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് തേർട്ടി എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ രാസസമവാക്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ കാണാം ഗ്ലൂക്കോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് പ്ലസ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിക്സ് ഒ ടു അണ്ടർഗോസ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഗേവ് സിക്സ് ഇ ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് തേർട്ടി എ ടി പി ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ പകർത്തി എഴുതണം ഇത് പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോശശ്വസനത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ രാസസമവാക്യം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും ഇതൊരു രസതന്ത്രമാണ് ദ കെമിസ്ട്രി ബിഹൈൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കോശശ്വസനം അഥവാ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് എന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് റിലീസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എ ടി പി ഇതാണ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിയും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ജലവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടി സംയോജിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നു എന്ന് നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അപ്പോൾ ഊർജ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോശശ്വസനത്തിനും സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷനും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും വലിയ ഒരു തമ്മിൽ വളരെ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസും സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും 
ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പട്ടിക നാല് മൂന്ന് കോശശ്വസനവും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് നോക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സൂചനകൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെക്കുറിച്ചും ശ്വസനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ധർമ്മം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ ഊർജം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ദ സോളാർ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി ശ്വസനത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിക്കുന്നതിലൂടെ ഊർജം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു എനർജി ഇസ് ലിബറേറ്റഡ് ബൈ ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അടുത്ത സൂചകങ്ങൾ ഫേസ് ഫേസസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പ്രകാശഘട്ടം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇരുണ്ട ഘട്ടം ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ റെസ്പിറേഷനിലും ശ്വസനത്തിലും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ഇനി സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് അഭികാരകങ്ങൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ അതാണ് അഭികാരകങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ അഭികാരകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം ഇനി കോശശ്വസനത്തിലെ അഭികാരകങ്ങളാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും കോശശ്വസനത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഥവാ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കോശശ്വസനത്തിലെ അഭികാരകങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ അഭികാരകങ്ങൾ അഥവാ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ആണ് കോശശ്വസനത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ടേബിളുകളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ടേബിളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിളും രണ്ടും കൂടി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗമാണ് നാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്